வணக்கம் வெல்கம் டு டிசைனர்ஸ் ஹேண்ட் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஆரி எம்ப்ராய்ட்ரி ஒர்க்கு இது வந்து நான் ஒரு ப்ளவுஸ் க்ளாத்தில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து டிசைன் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இந்த ப்ளவுஸ்க்கு அட்ராக்டிவாக இருக்குது இந்த ஒர்க் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் ஆல்ரெடி சில்க் கிளாத் எடுத்து அதை வந்து ஃப்ரேமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எம்ப்ராய்டரி ஃப்ரேமில் இது வந்து நான் ட்ரேஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளவுஸ்க்கு நான் ரெட் கலர் க்ரீன் கலர் ஒயிட் கலர் காம்பினேஷன் கொடுக்க போகிறேன் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் இந்த ப்ளவுஸ் கலருக்கு இப்போது வந்து இது ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஸ்ட்ராபெரிஸ் வித் லீஃப் ஸ்ட்ராபெரி இருக்குது ஸ்ட்ராபெரிக்கு மேலே வந்து லீஃப் வரும் லீஃப் டிசைன் அப்புறம் ஒரு குட்டி குட்டி நிறைய பூவெலாம் வரும் அப்புறம் நிறைய கோடி மாதிரி ஸ்டெம்ஸ்லாம் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்லீவ் போர்ஷன் தான் நான் பண்ணுறேன் ரெண்டு ஸ்லீவ்ஸ்க்குமே வந்து நான் ஸ்லீவ் என் சைஸ்க்கு வரைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது பெரிய நீடல் இதில் வந்து பைப்பிங் த்ரெட்டு திக்னஸ் கம்மியான பைப்பிங் த்ரெட் எடுத்து நம்ம கோத்துக்கலாம் கோத்துட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ராபெரி இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்ட்ராபெரி அவுட்லைன்லேயே வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் மேலே பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ராபெரி டிசைன் போட்டு வச்சுருக்கோம்ல அந்த மாதிரி டிசைன் தான் நம்ம இப்போ இங்கே போட போகிறோம் டெக்னிக் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரைட் டு லெஃப்ட் வந்து இந்த த்ரெட் வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இந்த ஸ்ட்ராபெரி ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ரைட் டு லெஃப்ட்டு கிட்டிக்கிட்ட நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ரொம்ப தூர தூரமாக வேண்டாம் நான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு நான் வந்து த்ரெட் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ராபெரி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நடுவில் வந்து பள்ளம் பள்ளமாக இருக்கும் அந்த எஃபெக்ட் கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்து அந்த டெக்னிக் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நான் இந்த த்ரெட் வந்து நான் தரேன் இந்த மாதிரி வந்து அவுட்லைன்லேயே கரெக்டாக வந்து அந்த ஸ்ட்ராபெரி அவுட்லைன்லேயே வந்து ஃபுல்லாகவும் கொடுத்துக்கலாம் வர வர இந்த சைஸ் வந்து சின்னதாகிட்டே போகும் இந்த த்ரெட்டோட சைஸ் வந்து சின்னது பண்ணிகிட்டே போகணும் அவுட்லைனில் கொடுத்துக்கிட்டாலுமே நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும் க்ளாத்தில் ஹோல் வரதான் செய்யும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோன்னா அந்த ஹோல்லாம் மறைஞ்சிடும் நீட்டாகிடும் பார்த்திங்கன்னா நான் லாஸ்ட் வரைக்கும் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு அடியில் வந்து லீஃப் நான் வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டு ஸ்ட்ராபெரிக்கு ரெட் கலர் எது வருமோ அங்கே மட்டும் நம்ம வந்து அந்த ரெட் கலர் சில்க் த்ரெட் எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் டபுள் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் சில்க் த்ரெட்டில் பார்த்திங்கன்னா மிடில் போர்ஷன்லேருந்து நம்ம செயின் ஸ்டிச் அதாவது ரெண்டு ரெண்டு த்ரெட்டு விட்டு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அந்த லீஃப் வர இடத்த விட்டுட்டு நம்ம எண்டு முடியும் போது ஒரு லாக் ஸ்டிச் அதே ரெண்டு ரெண்டு த்ரெட்டு விட்டுட்டு செயின் ஸ்டிச் நம்ம போட்டுட்டு வரும் ஸ்ட்ரைட்டாக இப்போ மறுபடியும் எண்டில் ஒரு லாக் ஸ்டிச் அதாவது வந்து அந்த அவுட்லைன்லேயே நம்ம எல்லாத்தையுமே முடிச்சுக்கலாம் அதுக்கு வெளியில் போக வேண்டாம் அந்த மாதிரி மூணு வாட்டி நம்ம வந்து ஒரு மூணு வாட்டி நம்ம செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு த்ரெட் விட்டு போட்டுட்டு லீஃப் இருக்கிற இடத்த விட்டுட்டு அடுத்த இடம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்டர்னேட்டிவ் த்ரெட் எடுக்கிறேன் ஆல்டர்னேட்டிவாக ரெண்டு ரெண்டு த்ரெட் எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்து அந்த பள்ளம் தெரியும் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்டர்னேட்டிவாக எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் எண்டு வரும்போது ஒரு லாக் ஸ்டிச் மறுபடியும் அதே ரெண்டு ரெண்டு த்ரெட் எடுத்து செயின் ஸ்டிச் இந்த மாதிரி மூணு மூணு வாட்டி போட்டுக்கலாம் மூணு மூணு வாட்டி போடும்போது அந்த பள்ளம் வந்து நல்லா தெரியும் அந்த ஸ்ட்ராபெரி எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஒரு த்ரெட் வரும்போது பிரச்சனை கிடையாது நம்ம அந்த ஒரு த்ரெட்லேயே வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக முடியும் போது ஒரு த்ரெட்டில் முடியும் அது வந்து ஒரு பெரிய இது கிடையாது அதை அப்படியே விட்டுடலாம் செயின் ஸ்டிச் போட்டு இந்த மாதிரி மூணு வாட்டி போட்டாச்சு மறுபடியும் மூணு வாட்டி போட்டு முடிச்சோன்னே ஆல்டர்னேட்டிவ் த்ரெட் எடுக்கணும் ஆல்டர்னேட்டிவ் த்ரெட் எடுத்துகிட்டு 
நம்ம வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு த்ரெட்டாக இந்த மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் நம்ம எண்டு வரைக்கும் இந்த லீஃப் அடியில் வருது இல்லையா அந்த லீஃபெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டு அந்த அதுக்கு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த ரெட் கலர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட் வரைக்கும் முடிச்சாச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடித்தாச்சு முடிச்சுட்டு இப்போது செகண்ட் ஆஃப் எப்படி ஃபில் பண்ணுறதும் பார்ப்போம் பார்த்திங்கன்னா அந்த எஃபெக்ட் வந்துடுச்சா இப்போது மறுபடியும் நடுவில் இருந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் த்ரெட் எடுக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு த்ரெட்டாக எடுத்து நம்ம செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு மறுபடியும் அதே மாதிரி அந்த லீஃபை விட்டுட்டு லாக் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு நான் வந்து சைடில் மட்டும் அப்படியே அந்த அவுட்லைனில் வந்து அந்த ஹோல்ஸ்லாம் மறைக்கிறதுக்கு செயின் ஸ்டிச் போட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எஜ்ஜில் வந்து ஃபுல்லாக செயின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போது லீஃப் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம ஸ்பேஸ் விட்டு வச்சுருக்கோம்ல இந்த இடத்துல வந்து லீஃப் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நான் வந்து ரெண்டு க்ரீன் கலர் டிஃப்ரெண்ட்டான கலர் த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று வந்து லைட் கலர் க்ரீன் இன்னொன்று வந்து டார்க் கலர் க்ரீன் எடுத்து ரெண்டு த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு இந்த அவுட்லைன் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம வந்து த்ரெட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரேண்டமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு த்ரெட் தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு இல்லை அந்த த்ரெட்டை மறைக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் லோ இது வந்து லோட் ஸ்டிச் மாதிரி இருக்கும் இப்போது நான் இந்த லீஃப் ஷேப் நான் இதை எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா இது எப்படி நம்ம எடுத்துகிட்டு வர்றது பார்த்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி லோட் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் பண்ணிட்டோம்னா அந்த க்ரீன் கலர் லீஃப் மாதிரியே இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு த்ரெட்டாகவே எடுத்து இது பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு த்ரெட்டு தான் வரணும் அப்படின்லாம் இல்லை நம்ம வந்து லோட் ஸ்டிச்சாக இருக்கட்டும் செயின் ஸ்டிச்சாக இருக்கட்டும் எந்த ஸ்டிச்சாக இருக்கட்டும் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையாது நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடு லீஃப் மட்டும் நம்மளுக்கு கவர் ஆகிடுச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ ஃபோர் லீவ்ஸ் வருது இதில் வந்து ஒன் சைட் லீஃப் ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிச்சு இப்போது நெக்ஸ்ட்டு லீஃப் எப்படி போடுறதுன்னு பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு கேப் தெரியாமல் நம்ம கவர் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு அவுட்லைன் கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு கொடுத்துட்டு பக்கத்துலேயே வந்து மறுபடியும் அந்த த்ரெட்டை மறைக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து லோட் கொடுத்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு த்ரெட்டாக தான் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு வேணும்னா நான் வந்து ரெண்டு த்ரெட்டாக கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் தான் ஆனால் வந்து த்ரெட்டு வந்து மறையணும் லீவ் ஷேப் வரணும் அவ்வளோதான் இந்த லீவ் போடுறது மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பட் ஆனால் போட்டோடனே நல்லா ஆகிடுச்சு
ஓகே ஓ இன்னொரு சைடு லீஃபும் முடிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி மிச்சம் இருக்க ரெண்டு சைடு லீஃபையும் நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபில் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து இப்படி தான் ஃபில் பண்ணோம் இல்லை ரேண்டமாக ஃபில் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ரேண்டமாக ஃபில் பண்ணுறதுக்காக கச்சா முச்சான்னு ஃபில் பண்ணாமல் கொஞ்சம் நீட்டாக பார்த்துட்டு இந்த லீவ் ஷேப் எப்படி வருமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ பாருங்கள் நான் எஜ்ஜு முடிக்கிறேன் முடிக்கும்போது கொஞ்சம் ஷார்ப்னஸ் கொடுத்து நம்ம முடித்தோன்னா அது கொஞ்சம் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஷார்ப்னஸ் கொடுத்து முடிச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி மிச்சல் ரெண்டு லைஃபும் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஓகே இந்த ரெண்டு லீஃபும் முடித்தாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃப்ளவர் ஃப்ளவர் நடுவில் வந்து நான் ஒரு செயின் ஸ்டிச் யூஸ் பண்ணி க்ரீன் கலரில் வந்து ஒரு மொட்டு மாதிரி நடுவில் கொடுத்துக்கிறேன் குட்டியா கொடுத்துட்டு ஒரு லாக் போட்டுக்கலாம் செயின் ஸ்டிச் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சில்க் த்ரெட்டில் வந்து இது வந்து ஒயிட் கலர் சில்வர் கலரில் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இந்த கலர் தான் நான் இந்த இதுக்கு காம்பினேஷன் கொடுக்க போகிறேன் இது வந்து பூ மாதிரி இது நார்மல் நீடலில் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் ஸ்டாண்ட் கிட்ட ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆஃப் த்ரெட் கிட்டே எடுத்துகிட்டு நம்ம நடுவில் விட்டுட்டு மேல் சைடில் நம்ம நீடல் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு இதழ் மாதிரி ஒரு குட்டியான இதழ் மாதிரி ஒரு இதழ் மட்டும் வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ரவுண்டாக கொடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃப்ளவர் மாதிரியே இருக்கும் குட்டி குட்டி ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்கும் அப் சைட்லேருந்து டவுன் சைடில் அந்த மொட்டு வர வரைக்கும் மொட்டு கிட்டே வச்சு நம்ம கொடுத்துக்கலாம் சிக்கு விழாமல் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து சிக்கு விழுந்ததுன்னா அசிங்கமாக இருக்கும் இன்னொரு லீஃப் கொடுத்தாச்சு ஓகே இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவும் கொடுத்துட்டு வந்துடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லீஃப் நம்ம தரணும் இந்த லீஃபே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது முள்ளு முள்ளாக வர மாதிரி இருக்குது ஷார்ப்னஸ் அதிகமாக இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எப்படி ஸ்டிச் போடுறேன்னு பாருங்கள் இப்போது ஒரு ஏஜ்லேருந்து இன்னொரு ஏஜுக்கு த்ரெட் எழுத்து ஒரு லாக் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் கீழே போயிட்டு செயின் ஸ்டிச் ஒரு லாக் ஸ்டிச்சு மறுபடியும் மேலே போயிட்டு ஒரு ஸ்டெயின் செயின் ஸ்டிச் ஒரு லாக் லாக் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கிறேன் மறுபடியும் ஒரு ஸ்டிச்சு லாக் ஸ்டிச்சு இந்த மாதிரி வந்து அவுட்லைன்லேயே போட்டுட்டு வரணும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஷார்ப்னஸ் ஷார்ப் எஜ் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக த்ரெட் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஒரு லாக் ஸ்டிச் கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு ஒரு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு லாக் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் மேலே அந்த ஷார்ப் எஜ் கிட்டே வரைக்கும் போயிட்டு நம்ம கொடுக்கலாம் நம்ம அவுட்லைன்லேயே போட்டுட்டு வந்தோம்னா இந்த லீஃப் வந்து இதே மாதிரி ஷார்ப்னஸோடு இருக்கும் ஆனால் வந்து இது அவுட்லைனுக்கு வந்து நம்ம செயின் ஸ்டிச் தர வேண்டாம் இது இப்படியே விட்டுடலாம் அப்போ தான் வந்து செயின் ஸ்டிச் கொடுத்தோன்னா கொஞ்சம் லீஃபோட டிஃப்ரெண்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு மாதிரி இருக்குது ஓகே இது ஃபுல்லாக முடித்தாச்சு இது ஃபுல்லாக முடித்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஃபைனல் அவுட் புட்டு ஸ்ட்ராபெரி லீவ்ஸ் வருது ஒரு லோட் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கேன் நான் வந்து அந்த தண்டுக்கு செயின் ஸ்டிச்சு கொடி கொடியாக வர தண்டுக்கு வந்து செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கேன் அந்த பூ பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஸ்ட்ராபெரியும் வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்குது இது வந்து எல்போ ஸ்லீவு இது வந்து சாரி ப்ளவுஸ்க்கு ரொம்பவே செம்ம சூப்பராக இருக்குது இப்போது ஷார்ட் ஸ்லீவாக இருந்தால் நம்ம வந்து கீழே இருக்க மாதிரியே நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து செயின் ஸ்டிச் கொடுக்கல பாருங்கள் லீஃப்க்கு அவுட்லைனில் அப்படியே தான் நான் விட்டுருக்கேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு 
பார்க்கறதுக்கு இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து நான் வந்து ஸ்லீவ்ஸ்க்கு மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் நெக்குக்கெலாம் போடல இப்போ ஷார்ட் ஸ்லீவ்லாம் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இந்த படுத்த மாதிரி நம்ம வந்து லீஃப் வரைஞ்சி போட்டுக்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ